En un conversatorio social realizado por la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, líderes afro y amigos del movimiento Creer es Poder, escucharon y respaldaron sus compromisos con las comunidades y pueblos afrodescendientes del departamento. Que reconoce en los trabajadores empíricos, en los artistas, en las mujeres afrocolombianas, que tenemos mucho que aportarle a la, a la, a la comunidad en educativa desde la educación, no solamente desde nuestros hogares, sino desde la arte de la cultura y la recreación. Las líderes afro del Valle del Cauca ven en Dilian Francisca Toro, una mujer que en su trabajo político ha logrado beneficios para la población en situación de vulnerabilidad. Apoyo a la doctora Lilian Francisca Toro porque ella va a apoyar a la mujer y a las víctimas del país. Ella va a trabajar a favor para la paz de nuestro país que la necesitamos y va contra la violencia de la mujer que también necesitamos que la violencia de la mujer en el país sea menor. Hay mucha violencia para el género femenino. Por eso voy a apoyar a la doctora Lilian Francisca Toro. Voy a votar con ella. Lilian Francisca Toro promoverá en el Valle del Cauca el reconocimiento de las comunidades afro, promoviendo sus costumbres, tradiciones, expresiones artísticas y gastronómicas. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. el primer informativo de la comunidad en el suroccidente colombiano. Saludamos a todos nuestros televidentes que se conectan a través de la señal de www.canalcnscali.com. Estos son los titulares de las principales noticias. Candidato a la alcaldía Roberto Ortiz denuncia amenazas contra su vida. Policía incautó 400 kilos de marihuana en carreteras del Valle. Fiscalía expropió más de 320 bienes de las FARC, avaluados en 52 mil millones de pesos. Y en deportes, homenaje a Hamilton Ricard, exjugador del Deportivo Cali. Latinoamérica podría tener su propia Champions League, iniciativa del empresario Ricardo Silva. Este es NC Noticias con Lizeth Romero y Estefany López. Buenas noches. El candidato a la alcaldía de Cali, Roberto Ortiz, señaló que se encuentra muy preocupado por la carencia de agua que viven los habitantes de las laderas, especialmente en la Comuna 18, donde ya completan una semana sin el líquido vital. Además, CNC conoció en las últimas horas que por una propuesta del candidato recibió amenazas contra su vida. El candidato por el Partido Liberal, Roberto Ortiz Urueña, manifestó en diálogo con CNS Noticias que se sigue moviendo por Cali y que espera desde el próximo primero de octubre hacer un relanzamiento de su imagen. Queremos darle frescura a la campaña, mostrarle por qué Roberto se quiere mover por Cali, por la seguridad, por la movilidad y las oportunidades. Comenzaremos a ver a partir del primero de octubre una nueva imagen de la campaña de Roberto Ortiz, más refrescante y sobre todo en esta reta final donde... Le podemos decir a la gente que vamos muy bien, que las encuestas que están saliendo, unas nos ubican de primero, otras nos ubican de segundo, otras de tercero. Pero la verdadera encuesta es el 25 de octubre. Ahí ya miramos cuál es la campaña que verdaderamente, o la encuestadora que acertó quién iba a ser el alcalde de Cali. El aspirante por el Partido Liberal le manifestó a CNC Noticias que el mayor problema en la Comuna 18 y en la zona de ladera es el agua, que no se explica cómo en Cali no ha fortalecido los hidrantes y los carrotanques, igualmente las vías en mal estado, y que él espera, cuando llegue a la Alcaldía de Santiago de Cali, establecer plantas de bombeo en la zona de ladera. 
Igualmente aquí ha hecho falta voluntad política del gobernante de turno que poco o nada ha hecho para solucionar el gran tema del agua y la crisis que afecta a Santiago de Cali. En un mes que lleguemos a la alcaldía, tiene que estar instalado el servicio de agua para la zona de ladera, o si no el gerente de Encali se tiene que ir, porque le vamos a cumplir a la gente, le vamos a permitir al ciudadano vivir con dignidad, el agua es un líquido vital, eso sí le puedo decir a la gente, nos vamos a reventar por esta ciudad. Ortiz Urueña igualmente señaló que se esperan más adhesiones a su campaña, igualmente acompañamientos de diversos líderes políticos que ven en él la gran esperanza para que Santiago de Cali salga adelante en muchos aspectos como de seguridad, movilidad y empleo. CNC Noticias conoció en las últimas horas que el candidato Roberto Ortiz recibió amenazas contra él y todo su equipo de trabajo a raíz de la propuesta que pretende acabar con los gota a gota. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación anunció que mediante labores de extinción de dominio fueron embargados a la columna Daniel Aldana y Teófilo Forero de las FARC 327 bienes cuyo avalúo comercial es de más de 58 mil millones de pesos. La Dirección Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía reveló en las últimas horas que les fueron expropiados bienes por valor de 68.992 millones de pesos a la guerrilla de las FARC pertenecientes a los frentes 1, 76, 16, 28 y 43 de ese grupo al margen de la ley. Entre los bienes que también pertenecían a la columna de Daniel Aldana y Teófilo Forero, 327 bienes por valor de 52.666 millones de pesos, 102 automotores por valor de 4.030 millones de pesos, 4 caletas por más de 2.000 millones de pesos, una embarcación avaluada en 8 millones de pesos, así como sociedades comerciales avaluadas en más de 2.076 millones de pesos. De igual manera, el fiscal general Eduardo Montealegre también informó que gran parte de los bienes reportados se incautaron en los departamentos de Casanare, Arauca, Bichada y Meta y agregó que se adelanta diligencia de extinción de dominio a 1.121 bienes en todo el territorio nacional de diversas organizaciones y personas. Miembros de la Policía Valle capturaron a un hombre e incautaron más de 400 kilos de marihuana creepy camuflada en un cargamento de intestinos de aves que era transportado al interior de un furgón en carreteras del departamento. Durante las horas rutinarias de control, la policía del departamento incautó 400 kilos de marihuana que era disimulada con un cargamento de vísceras de pollo. A través de la Dirección de Tránsito y Transportes, en el plan Choque Vamos Seguros, tiene la oportunidad de eh, identificar un vehículo tipo furgón, el cual traía... En el sistema de refrigeración una carga de menudencias, venían más de 400 kilos de marihuana tipo creepy, esperaban que la policía no se fuera a ensuciar las manos, a mirar qué había más allá de las menudencias y gracias a la habilidad y al profesionalismo de nuestros policías de tránsito hay la oportunidad de identificar este cargamento y capturar una persona. Al parecer los delincuentes siempre están intentando hacerle el quite a la ley a través de prácticas novedosas en el transporte de alucinógenos, pero las autoridades afirman estar alertas para evitar la comisión de delitos. Por más que el delincuente busque actividades eh, para evadir la acción de las autoridades, nosotros tenemos las capacidades de neutralizar este, estos cargamentos cuando se mueven por los corredores viales del departamento del Valle. En lo que va corrido el año 2015, la policía reporta más de 30 toneladas incautadas de alucinógenos. Bueno, este año llevamos más de 34 toneladas de estupefacientes incautados, precisamente todos en diferentes modalidades, diferente utilización de caletas y acá juega un papel importante el profesionalismo y la, per la pericia de nuestros policías para poder identificar este, estos cargamentos. En los reportes oficiales del fin de semana fueron aprendidas tres personas por los delitos de homicidio, cuatro por hurto, una por lesiones personales y cuatro más por violencia contra servidor público. Y en noticias de política, aspirantes a la alcaldía de Jamundí adhirieron campañas para unir fuerzas en contra de la politiquería y la corrupción que según ellos se ha tomado el municipio en esta contienda electoral. Por su parte, el candidato Yandy asegura que en próximos días habrá muchas más adhesiones. Dos grandes líderes políticos iniciaron la más grande estrategia con la que buscan acabar con el continuismo en Jamundí. Se trata de Edgar Yandy del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz 
y Jenny Ávila, de Cambio Radical, quienes se unieron con el firme propósito de ganar las elecciones y transformar este municipio positivamente. Aquí tenemos que dar un paso al costado, tenemos que ser coherentes con una mesa de oposición que se creó, en este momento estoy haciendo es un llamado, tenía que dar yo el primer paso para poder decirle a la comunidad que la unión sí es posible, teníamos que decirle a la comunidad que la unión sí es posible y por eso invito hoy a los demás integrantes de la mesa de oposición unida que llamamos y que creamos hace siete meses para que tomemos esta decisión y le digamos por primera vez a Jamundí que juntos lo haremos posible. En esta oportunidad quien decidió dar un paso al costado fue la candidata Jenny Ávila, quien aportará su experiencia y su caudal electoral al servicio de la candidatura del próximo alcalde Hamadid Edgar Yandi. Hace ocho meses se sentaron los dos candidatos con el objetivo de trabajar en una mesa de unidad y decidir que ninguno apoyaría al candidato de la administración. Y se dijo en esa mesa que a través de una encuesta, quien estuviera más fuerte, se uniría. Y por eso se decidió apoyar a Edgar Yandi. Además, por su gran trayectoria, por su buena imagen y su gran trabajo como empresario del municipio, se refirió Jenny Ávila a CNC Noticias. Y por eso nos hemos unido, de verdad, por Jamundí. Porque vamos a cambiar la historia de nuestro pueblo. Y entre todos, vamos a sacar a Jamundí adelante es por ti, Jamundí. Juntos lo haremos posible. Comerciales y ya retornamos con Estefanía López y toda la información deportiva. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En mi gobierno la mujer tendrá presupuesto participativo, igualdad de oportunidades y lucharé por la inserción laboral y su autonomía financiera para evitar que en el Valle del Cauca se presenten más casos de violencia contra la mujer. Sorprende con un concepto diferente, la mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original, 43 años de tradición. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, 43 años de tradición. En el kilómetro 6, Potrerito, Vía Jamundí. Reservas 312 o 856-1134 Reservas 312-856-1134 Restaurante Aleja El original 43 años de tradición Por una generación de empleo Cree Cali Yo apoyo la candidatura de Mauricio Hermitage porque estoy convencido de que en este momento sin lugar a dudas es la mejor opción para Cali para nosotros los trabajadores del arte será una época muy importante porque queremos convertir de nuevo a nuestra ciudad en la capital de la cultura de Colombia como lo fue hace algún tiempo. Vamos a votar ya por armitas, generación de empleo, Cali. Buenas noches y bienvenidos a CNC Deportes. El Mundial de Fútbol de Qatar de 2022 se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, según ha decidido en Zurich el Comité Ejecutivo de la FIFA, tras aprobar el calendario internacional para el periodo 2014-2024. Las fechas de Qatar se reducirán a 28 días de duración del Campeonato del Mundo, que en su última edición, jugada en Brasil 2014, se prolongó durante 31 días entre el 12 de junio y el 13 de julio del año pasado. El Ejecutivo de la FIFA, cuyas decisiones fueron confirmadas en un comunicado tras la suspensión de la conferencia de prensa que estaba prevista para su conclusión, reconfirmó que los clubes no estarán obligados a liberar jugadores para el torneo olímpico de Río 2016, dado que que este no forma parte del calendario internacional. 
un nuevo torneo intercontinental de fútbol al estilo de la Champions League europea y con premios millonarios es impulsado por un grupo de empresarios para que se realice desde 2019 aquí en Latinoamérica y será la competencia de la Copa Libertadores. La iniciativa de realizar una American Champions League pertenece a la firma MPI Silva del empresario Ricardo Silva fundada en 2004. El empresario pretende diseñar una nueva competencia entre los clubes más importantes de América y que sume patrocinadores a nivel mundial. Los organizadores planean que se inicie en 2019. La idea es que jueguen 64 equipos de todo el continente. Se extraería entre 7 y 9 meses. Los clubes recibirían 5 millones de dólares por tan solo participar en el campeonato y se llevarían 30 millones de dólares el ganador según diferentes medios de comunicación. Hoy 28 de septiembre recordamos un poco de historia del deporte de nuestra ciudad. Con todo el cariño, CNC Noticias trae a memoria los mejores momentos de Hamilton Ricard, ídolo del Deportivo Cali. Hamilton Ricard, delantero del Deportivo Cali, donde jugó 192 partidos y anotó 79 goles. También tuvo participación en Santa Fe, donde jugó 10 partidos y anotó un gol. Y también en Tuluá, donde jugó 3 partidos y anotó un gol. Por liga jugó 205 partidos y anotó 80 goles en nuestro fútbol profesional colombiano. También tuvo actuaciones en Inglaterra, Bulgaria, Japón, en Emelec de Ecuador, Alianza de Lima de Perú, Apoel de Chipre y también estuvo pisando continente asiático cuando jugó en China. También estuvo en España, Uruguay. En Chile, de su tierra natal se vinculó a las inferiores del Deportivo Cali, quienes lo enviaron a Palmira para un equipo de primera C. Una vez lo vio José Yudica, solicitó la incorporación a la nómina profesional del cuadro verde y blanco, donde demostró sus condiciones de goleador que le valieron su venta al exterior. Por selección jugó en los Panamericanos de 1995, en el Preolímpico de 1996, Copa América 1997 y 1999, eliminatorias a Mundial 1996, 1997, 2000 y 2001. En el Mundial tuvo participación en 1998, amistosos y Copa Libertadores en el Deportivo Cali 1997, donde jugó cinco partidos y anotó dos goles. Esto es todo en CNC Deportes, continúen con más información en CNC Noticias. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En mi gobierno la mujer tendrá presupuesto participativo, igualdad de oportunidades y lucharé por la inserción laboral y su autonomía financiera para evitar que en el Valle del Cauca se presenten más casos de violencia contra la mujer. Sí, la gobernadora. Sorprende con un concepto diferente, la mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original, 43 años de tradición. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, 43 años de tradición. En el kilómetro 6, Potredito, Vía Jamundí. Reservas 312 856-1134 Reservas 312-856-1134 Restaurante Aleja El original 43 años de tradición Por una generación de empleo Cree Cali Yo apoyo la candidatura de Mauricio Hermitage porque estoy convencido de que en este momento sin lugar a dudas es la mejor opción para Cali para nosotros los trabajadores del arte será una época muy importante porque queremos convertir de nuevo a nuestra ciudad en la capital de la cultura de Colombia como lo fue hace algún tiempo. Vamos a votar ya por Armitas, generación de empleo, Cali. Gracias, Estefanía.
Mientras Acuavalle y Emcali piden a la comunidad ahorrar el agua que poco les llega, existen puntos de la ciudad como este, ubicado en la calle 29 con avenida Sexta Norte, donde la proliferación de agua por daño en una tubería limita el paso de los conductores. De otra parte, el maltrato animal y el incumplimiento a la norma por parte de algunos carretilleros preocupan a las autoridades animalistas y ambientales en el municipio de Cartago, quienes advierten sanciones por el incumplimiento de la prohibición en el transporte nocturno a los carretilleros. Como lo muestra este video, se está incumpliendo con la norma que determina que los carretilleros pueden trabajar hasta las 5 de la tarde. Es muy triste porque es una lucha de la asociación a través de todos estos años mejorar la calidad de vida de los animales que, que están enganchados. Eh, anoche precisamente me dio muchísima tristeza de ver que la autoridad no está haciendo absolutamente nada. Tenemos un intendente Méndez que trabaja diariamente con los animales, pero para él se le hace muy difícil porque es él solo. Pero esta carretilla va por todo el calle. Y allí habían agentes de la policía, hombre, ¿cómo no se van a dar cuenta que ese animal va cruzando, va con, no va con carga obviamente, pero va a las seis y media de la tarde que deben de estar ya? La ordenanza lo dice claro, hasta las cinco de la tarde los vehículos de tracción animal deben de estar trabajando, pueden estar trabajando. Los vehículos de tracción animal tienen permitido transitar en semana hasta las cinco de la tarde, los sábados hasta el mediodía y los domingos no es permitido trabajar. A mí me parece que ha, habido, ha existido una irresponsabilidad de alguien que se lanzó al consejo y que los reunió a ellos hace aproximadamente dos meses para que fueran a la asamblea departamental a protestar contra el peso. Recuerde que la ordenanza 343 dice que el caballo criollo colombiano no es para arrastre sino de tiro ligero, por lo tanto no debe cargar más del 30% del peso corporal. Claro, obviamente eh, no hay que ser ciegos, hay cargas que pueden ser un poquito más, de eso estoy yo consciente o estamos conscientes, pero es que en este momento estamos viendo cargas, ayer a las, a las 2 de la tarde llamé al Intendente Méndez porque había un señor que es reincidente, que, que, que ha estado, que, se, que inclusive ha perdido varios caballos por esta razón, por el maltrato cargado total de escombros, ¿dónde van esos, estos escombros? Entonces, la norma no se está haciendo cumplir. Usted sabe que esto es de Secretaría de Salud. En este momento estoy convocando y he llamado a la doctora Alejandra Orozco varias ocasiones para reiterarle que tiene, debemos de, de reunirnos para, para mirar qué vamos a hacer a, a esto. Y retornando al tema del concejal, que les dijo que no, que ellos podían volver a, a cargar común y corriente 900 kilos, eso es falso. El caballo criollo colombiano no tiene permitido cargar más del 30% del peso corporal. La candidata más fuerte por la alcaldía de Jumbo, Diana Milena Franco, aseguró que cada día recibe más respaldos que le permitirán lograr el sueño de ser la mandataria de los yumbeños y transformar a Jumbo en un municipio más social. La candidata a la alcaldía de Jumbo por el partido de la U, Diana Franco, recibió el respaldo del senador Carlos Fernando Motoa y de un amplio sector de cambio radical quienes llegarán para sumar a su campaña. La persona idónea, capacitada, de experiencia, transparente, es Diana Franco. Por eso el respaldo total, decidido, junto con el concejal Humberto Vázquez del municipio de Jumbo, de respaldar este proceso electoral. A partir de la fecha me dedicaré a recorrer los barrios y corregimientos de ese municipio vendiendo un programa de gobierno, vendiendo unas ideas, enarbolando un tema programático que es muy importante eh, para el Valle del Cauca y para ese municipio. La aspirante Franco agradeció este importante apoyo y señaló que su campaña día a día se fortalece en aras de llegar al primer cargo de la capital industrial del Valle. Hoy eh, recibimos aún más esos respaldos del doctor Carlos Fernando Motoa, eh, nuestro senador de Cambio Radical, convencidos del trabajo que estamos haciendo, de unir esfuerzos, unir todos los, los propósitos que queremos para este municipio hermoso, nuestro municipio de Jumbo. Además contenta porque las alianzas nos van a, nos van a marcar la pauta en todo lo que va a ser el desarrollo de ciudad. Necesitamos amigos, eh, congresistas, porque nos permitirá ser esa voz de nuestro municipio a nivel nacional, en nuestra nuestro nivel central y trabajar por todo lo que va a ser ese desarrollo de la zona eh, económica para el municipio, la zona pacífico, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de, de energía solar, de la parte de agua potable, todo lo que tiene que ver con infraestructura.
durante labores realizadas el fin de semana, el coronel Munillo expone el siguiente panorama judicial. El día de ayer se presenta un hecho lamentable en el municipio de Palmira, en la comuna 5, cuando una mujer pierde la vida dentro de su residencia. Se encontraban departiendo ella con tres, dos compañeros de su esposo y su, y su compañero permanente. Se presenta una riña entre ella y su compañero y este al parecer la agrede con un arma blanca de propina varios heridas, en la cual ella pierde la vida. En este momento estas tres personas, los tres individuos que estaban ingiriendo de vida de embriagantes, se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos y hay que tener en cuenta que desafortunadamente estas tres personas dicen ser de nuestro Ejército Nacional de Colombia. Se presume que las causas, además de la ingesta de licor, fueron desacuerdos familiares en este caso. Una discusión familiar entre la persona que falleció, la víctima y su compañero permanente. A continuación, más hechos violentos de la región. Segundo, se presenta en Tuluá, después de unos cumpleaños, hay una riña familiar donde también pierde la vida una de las personas. Y tercero, en el puerto de Buenaventura, después de celebrar 15 años de una joven, hay una riña entre dos mujeres y ahí tenemos cuatro personas lesionadas y un individuo que pierde la vida producto de esa intolerancia y también del abuso del alcohol. Articulan dos organizaciones de delincuencia común, una que corresponde a la banda La Diabla, esto fue en el municipio de Anserma Nuevo, donde capturan ocho personas. Encontramos a Alia Lañata, una mujer de 69 años, quien era la que ayudaba a camuflar el estupefaciente para trasladarlo de un lugar a otro cuando se hacía la venta a domicilio. Y en Villanueva, con sorpresa, encontramos seis delincuentes dedicados al tráfico local de estupefacientes, especialmente en este corregimiento, vendiéndole a campesinos este estupefaciente. Nos preocupa cómo... Hoy por hoy el consumo de droga también se está dando en el campo, donde el campesino para salir a laborar en el agro, primero está consumiendo este tipo de bazuco, marihuana y otros estupefacientes. accidente en el que el conductor de una camioneta quedó lesionado y fue remitido a la clínica Valle del Lili ubicada al sur de la capital Valle Caucana. Al parecer el afectado perdió uno de sus miembros superiores debido al impacto del choque. Espere mañana más ampliación de esta noticia y en más información de última hora, pese a las labores del Cuerpo de Bomberos de Cali, el incendio registrado en zona boscosa de Pance parece no querer extinguirse. Lamentable la situación que está viviendo en estos momentos acá la parte alta del peón donde se siguen consumiendo bosques indiscriminadamente. Eh, es, es lamentable esta situación. Eh, nos... Es toda la información por el día de hoy en CNC Noticias. Los esperamos mañana a las 6 y 30 en punto de la tarde.